హాయ్ ఎవ్రీ వన్ టెట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్లో భాగంగా ఈరోజు వీడియోలో ఏడవ తరగతికి సంబంధించినటువంటి కాంతి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి కీలకమైన అంశాలను వివరించదలుచుకున్నాను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ సెవెంత్ క్లాస్ రిలేటెడ్ టు ది లైట్ చాప్టర్ అవి ఏమిటంటే పతన కిరణం ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో పరావర్తన కిరణం రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటాము లంబం నార్మల్ పతన కోణము ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ పరావర్తన కోణము యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ పుటాకార దర్పణం దాని ఇంగ్లీష్లో కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం కుంభాకార దర్పణం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాము నిజ ప్రతిబింబం రియల్ ఇమేజ్ మిథ్యా ప్రతిబింబం వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏవైతే ఈ ప్రాథమిక అంశాలు ఉన్నాయో ఇవి సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి కీ టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్ అర్థమైతేనే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వీటికి సంబంధించినటువంటి లైట్ చాప్టర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది నీకు పూర్తిగా అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో లైట్ చాప్టర్లో మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ టాపిక్స్ ఖచ్చితంగా మనకి డెఫినేషన్స్ బేసిక్స్ ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా అసలు కుంభాకార దర్పణాన్ని ఎలా గుర్తిస్తాం పుటాకార దర్పణాన్ని ఎలా గుర్తిస్తాం నిజ ప్రతిబింబం అంటే ఏంటి మిథ్య ప్రతిబింబం అంటే ఏంటి ఆ నిజ ప్రతిబింబాన్ని ఏ దర్పణ ఏర్పరుస్తుంది మిథ్య ప్రతిబింబాన్ని ఏ దర్పణ ఏర్పరుస్తుంది హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది కాన్వెక్స్ మిరర్ హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది కాన్కే మిరర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రియల్ ఇమేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అండ్ విచ్ కే విచ్ లెన్స్ కెన్ ఫార్మ్స్ ది వర్చువల్ ఇమేజ్ అండ్ విచ్ మిరర్ కెన్ ఫార్మ్స్ ది రియల్ ఇమేజ్ సో వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద బేసిక్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ది లైట్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆప్టిక్స్ optics is the branch of physics that can explains the nature of light danne manam telugu lo druk shastramu antamu druk shastramu ante bhautika shastram lo oka bhagam adi kaandi e vidhanga prayanisthundi aa kaandi kiranalu anevi ఏ ధర్మ ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి లేదా కలిగి ఉంటాయో చెప్పే దాన్ని ఏమంటామంటే దృక్ శాస్త్రము అంటాము ఇది ఇంపార్టెంట్ బెటర్ కాంతి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు దట్ ఈస్ ద బెట్ ఈస్ ఆప్టిక్స్ లేదా దృక్ శాస్త్రము అని అంటారు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకి కాంతి అనేది మనకు తెలుసు ఏంటది కాంతి అనేది రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది రెక్టీలీనియర్ మోషన్ రెక్టీలీనియర్ మోషన్ సో కాబట్టి ఈ దృక్శాస్త్రంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంతి కిరణాలు అన్నీ కూడా మనకి సరళ రేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి ద లైట్ రేస్ మస్ట్ బీ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఓకే అండ్ చిల్డ్రన్ నా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక రేఖను చూపిస్తున్నాను ఈ రేఖకి పైభాగం దీనిని మీడియం వన్ దీన్ని మీడియం టూ అంటాం సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మీడియం వన్ మీడియం టూ తెలుగులో ఏమంటామంటే మాధ్యమము ఒకటి మాధ్యమం రెండు మాధ్యమము అనగా కాంతి అనేది దేని గుండా ప్రయాణిస్తుందో దానిని మనం మాధ్యమం అంటాం ద లైట్ విచ్ కెన్ పాసెస్ త్రూ పర్టికులర్ సబ్సెన్స్ దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద మీడియం వన్ అండ్ మీడియం టూ మన కమింగ్ టాపిక్స్లో వీడియో నుంచి చాలా క్లియర్గా వస్తుంది ఇక్కడ మీడియం వన్ అంటున్నాను మీడియం టూ అంటున్నాను ఏవైతే ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంటుందో ఒక రేఖ ఉందో ఆ రేఖ అనేది రెండు మీడియమ్స్ని సపరేట్ చేస్తుంది దాన్ని అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటాము క్లియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్ పతన తలము అంటాం సో ఇక్కడ ఒక కాంతి కిరణం అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది ఇది లైట్ రే ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఏం సూచిస్తుందంటే అది ప్రయాణించేటువంటి దిశను తెలియజేస్తుంది ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత 
ఇక్కడ ఏ బిందువు దగ్గర ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే అది ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో దానిని మనం ఏమంటాము అంటే పతన బిందువు ఇంగ్లీష్లో అయితే పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాము పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అని అంటాము సో ఇక్కడ దీన్ని ఇంటర్ఫేస్ అన్నాము ఇదేమో ఇన్సిడెంట్ రే అంటున్నాం అంటే అండి పతన కీరణం అంటాం ఇదే దీని ఏమంటున్నాం పతన బిందువు ఎక్కడైతే డాట్ చూస్తున్నానో ఆ డాట్ ఏంటి పతన బిందువు పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దగ్గర ఈ ఇంటర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ ఇస్తాం ఇది పతన తలం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం ఇంటర్ఫేస్ ఇదేంటిది ఇన్సిడెంట్ రే పతన కిరణము ఇది నార్మల్ అంటే పతన బిందువు దగ్గర మనము ఒక లంబాన్ని ఇలా గీస్తున్నాం ఒక లైన్ గీస్తున్నాం గీసినప్పుడు ఈ లైన్కి ఈ పతన తలానికి మధ్య ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని మనం లంబము అంటాము ఇంగ్లీష్ అయితే నార్మల్ లైన్ అంటారు క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ సో దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ద లైన్ విచ్ ఈస్ డ్రాన్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ పర్పనిక్లర్ టు ది ఇంటర్ఫేస్ ద షుడ్ బి కాల్ నార్మల్ పతన తలానికి ఏవైతే పతన బిందువు దగ్గర ఒక రేఖను పతన తలానికి లంబంగా గీస్తాం దానిని మనం లంబము అంటాము ఎందుకు లంబము అని అంటామంటే ద యాంగిల్ ఈస్ హియర్ నైంటీ డిగ్రీస్ తొంభై డిగ్రీల కోణాన్ని చేస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం పతన కిరణం అంటే ఇన్సిడెంట్ ఏంటి తెలుసుకున్నాం అండ్ నార్మల్ లైన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి పతన కోణము దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటున్నారు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ నార్మల్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ద షుడ్ బి షోన్ బై ది సింబల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఐ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఐ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ లైన్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రే ద షుడ్ బి కాల్డ్ angle of incidence so this is what we can show that angle of i manaki bit ila adagochu emani lambaniki patana kirana patana kirananiki madhyam unna rendu konanni em antaru options patana konamu paravartana konamu vakrivona konamu pai vanniyu ila bit adige chance untundi appudu manaki definition idea unde kachithanga manam cheppagalugutam ipudu endi idi idi oka lambamu ఇది పతన కిరణము వాటి మధ్య ఉన్న కోణాన్ని ఏమంటున్నాం పతన కోణము అంటున్నాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఐస్ వాట్ పతన కోణము దీన్ని మనం ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాము బిట్టు ఇలా వాడవచ్చు ఏమని పతన కోణం అనేది డాష్ డాష్ మధ్య ఉంటుంది అలా అడగచ్చు లేదా లంబానికి పతన కిరణానికి మధ్య గల కోణాన్ని ఏమంటారు అని ఇలా ఒక బిట్టు ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ప్రతి డెఫినేషన్ కూడా ఒక బిట్టు కావచ్చు ఆ బిట్ అనే ఎన్ని రకాలైనా అడిగి ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగినప్పుడు కూడా మనకి ఆ ఆన్సర్ పట్ల ఒక ఐడియా ఉండే ఖచ్చితంగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లంబం ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇన్సిడెంట్ రేన్ అయ్యి ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది అయిన తర్వాత ఆ రే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ది సేమ్ మీడియం దీని మీడియం వన్ అన్నాను ఇది మీడియం టూ అంటున్నాను సో మీడియంనే మనం మాధ్యమము లేదా తెలుగు అయితే ఇంకా ఫస్ట్ ఫస్ట్గా చెప్పాలంటే యానకము అంటారు యానకం వన్ యానకం టూ అంటాం సో పతన కిరణం అనేది పతనం అయిన తర్వాత మరల వెనుకకు ప్రయాణిస్తుంది ఈ వెనకకు మరలి వెళ్ళిపోయేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే పరావర్తన కిరణము అంటాం దీని ఏమంటాం పరావర్తన కిరణము జాగ్రత్త గుర్తించాలి ఇది పతన కిరణము ఇది పరావర్తన కిరణము దీని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటాము 
clear so when the light is incident on the interface and that is again going reflected back into the same medium then that is what you have to say paravartana kiranamu andamu so manaki ipudu chudandi oka addam undi addam meeda sunlight padindi sunlight padina tarata em avutundi marla venaku vachestundi aa venaku vache kaandini em andam ante paravartana kaandi andam okay na so ipudu ikkada chudandi idi paravartana kiranamu and this is the normal ఈ పరావర్తన కిరణానికి నార్మల్ లంబానికి మధ్య గల కోణాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ అంటాం ఆ ఆరే ఇక్కడ పరావర్తన కోణము పరావర్తన కోణము దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం క్లియర్ అగైన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ ఈస్ కాల్డ్ డాష్ the angle between reflected ray and normal what it is called yes that is angle of reflection and down para vartana kirananiki lambaniki madhya gala konanne manam em antam ante para vartana konamu antam dani manam angle of reflection antam so ee vidhanga i and this is r angle of i is equals to angle of r untundi dani mana em antam ante loss of reflection antam avi tarava chudam general ga angle of i is equals to angle of r untundi deeni manam loss of reflection antam first law of reflection antam angle of i is equals to angle of r para telugu lo aithe paravartana sutralu antaru పరావర్తన సూత్రాల్లో మొదటిది యాంగిల్ ఆఫ్ ఐఈస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే కాంతి అనేది పరావర్తన సూత్రాలని పాటిస్తుంది పతన కోణం అనేది పరావర్తన కోణానికి ఎప్పుడు కూడా సమానంగానే ఉంటుంది దాన్ని మొదటి పరావర్తన సూత్రము అంటాము బీటీలు అడగవచ్చు పరావర్తన సూత్రాల్లో మొదటిది ఆప్షన్ వన్ i is equals to r option 2 i is greater than r option 3 r is greater than i and i is equals to r is equals to 0 the fourth option should be like that adam avutunda ante loss of reflection kuda simple ga oka bit laage icche avakasam untundi danni modade em antunnanu angle of i is equals to angle of r patana konam anedi paravartana konaniki samanamu clear so idi మనకి వచ్చి సంబంధించినటువంటి మొదటి పరావర్తన సూత్రం ఈ రెండోది ఏంటంటే రెండవ పరావర్తన సూత్రం అనేది మనం ఇప్పుడు ఇది ఒక పేపర్ అనుకుంటున్నాం ఈ పేపర్ పైభాగాన్ని మొత్తం కూడా ఒక తలం అంటున్నాను వన్ ప్లేన్ ఓ ఏ అంటున్నాను ఇది సో ఓఏకి పైన తీసుకున్నప్పుడు ఓఏకి పైన ఒక తలం ఉంటుంది ఓఏకి కింద ఒక తలం ఉంటుంది ఇక్కడ ఏవైతే మనం యానకం వన్ అంటున్నామో మీడియం వన్ అంటున్నానో ఇక్కడ చూడండి ఇన్సిడెంట్ రే అనేది నార్మల్ అనేవి రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనేవి ఈ మూడు ఎలా ఉన్నాయి ఒకే ఒక యానకంలో ఉన్నాయి ఒకే మాధ్యమంలో ఉన్నాయి లేదా ఒకే మీడియంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమంటామంటే ద ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాము ద ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఆల్ ఆర్ మస్ట్ బీ ఇన్ వన్ ప్లే ఆర్ వన్ మీడియం దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే పతన కిరణము పరావర్తన కిరణము లంబము ఈ మూడు కూడా ఒకే తలంలో లేదా ఒకే ఒక యానకంలో కలిగి ఉంటాయి దీనిని మనం పరావర్తన నియమాలు లేదా పరావర్తన సూత్రాల్లో సెకండ్గా చెప్పచ్చు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్లో నెంబర్ టూ ఓకేనా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సెకండ్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి పరావర్తన కోణ ఈజ్ ఓవర్